Realmente es más avanzado el programa. Decime, ¿y tu novio qué dice? ¿Te acompaña? ¿Es, es compañero? Sí, ¿Sí? ¿Va, sí sabe, mucho, decís, sabe mucho de música, entonces sí. cada vez que viene al show se queda ahí al costado con Nachito, mi sonidista, y se pone y escucha la banda en vivo y se vuelve loco porque sabe mucho de eso. Y me, y me dice, me hace comentarios, che, fíjate que en tal canción. Y, y me encanta que me acompañe. Siempre que puede, él trabaja mucho. Pero siempre campo, que puede, ¿no? trabaja en el campo. Trabaja en el campo. Villegas, en general Villegas. Sí. sí, sí. ¿Es de Villegas el pibe? Sí, perfil bajo, pobre. Salir Bien. conmigo fue... ¿Sabés que qué mi, le pasó? mi mamá era de Villegas? No me digas. ¿En serio? Qué casualidad. Villegas, no, no. Y tengo a mi tía René en Villegas. ¿Te acuerdas que te mandó saludos? Ah, cierto, sí, la saludos. Mi tía Villegas. viva sí. es René Bager de Villegas. Mi Mirá. Mamá. Bueno, mi novio trabaja ahí, está gran parte de la semana ahí. Me un beso a tu novio, gracias. <risa> Maneja un campo, ¿no? El, sí. El campo de los padres, sí, sí. Sí, su familia, sí. sí de la muy familia. trabajador, muy, muy trabajador. Estás enamorada, la Ay, re, mi está. Sí. ¿Encontraste Voy. el amor? Sí. sí. ¿Sabías si un guiso carrero? ¿Yo? Ah. ¿De qué me estás hablando? No, bueno, pero al, al del campo le no, gusta yo te eso. quiero No, yo te quiero contar. No, pero yo ya conté el otro día. La primera vez que fui al campo fui de botas blancas, o sea, no entiendo nada. Sí. Fui aprendiendo... Eh, esto, este mundo con él. Claro. Para mí es muy interesante sentarme a comer con tu novio y que de pronto te hablen de la soja. Claro. Es muy divertido. De la tierra de... Claro. No, por eso te digo, tenés que aprender un Aprendo de otra... Es pava, te digo, así un sí. guiso carrero el conquistar todo. Ya sé, co sé cosas claro. de las napas, ya he aprendido del fit love, ya aprendí cosas, claro. a full. Claro, claro. ¿Y cómo lo conociste a Santiago? Porque Para lo conocí hace cinco años, mm. yo, yo era hacía el opening de un show de Ricky Martin acá en ah, Buenos Aires. Claro, sí, sí. Yo estaba con mi primer disco, que era un disco independiente, o sea que esa posibilidad que me dio la productora del show, que era pop art, de estar en, en el show de Ricky Martin, para mí era uh -huh. una súper oportunidad. Y, y él era parte de la producción que dijo, para mí Lali es perfecta para abrir este show, qué sé yo. Y cuando estábamos en el backstage, me dice mi manager Chicho, me dice, vení que te quiero presentar al chico que hizo que estés acá y que qué sé yo. Entonces fui, era él, eh, nos conocimos esa vez. Pero cinco años después, yo ya eh, soltera, en un lapso de mi vida, me invitó a salir, me dijo, no sé si te acordás de mí. Soy Santiago, el chico que trabajaba en Pop Art. Y me acordaba, Mirta. ¿Te acordaba, por supuesto. Sí. ¿Te gustó siempre? Ojo, tengo ojo. ¿De entrada te gustó? Sí, obvio. En cuanto a lo bombón. Tiene sí. ojos claros, ¿no? Tiene unos ojazos. Sí. Sí, aparte él, él, él es lo más. <coughs> bueno, debe estar odiando que diga. ¿Tienes ganas de casarte? No. ¿No? ¿Qué es eso? Ay, no hagas esa cara de desprecio. <risa> no, no, no. Te vale. Voy a los casamientos, me encanta ver a la gente feliz. No me pasa a mí, yo no soy tan. Me encanta ver a la gente sufriendo. <risa> Voy a los casamientos, no, me... no tiene nada que ver. Me... Voy a los casamientos. <risa> no, pasa que me, me, me interesa más, en mi personalidad, en mi vida, me interesa más compartir la vida, tener una casa, tener hijos, armar una vida, que el hecho de casarme. Mm. Si sucede, sucede, pero no es algo que yo anhelo, uh -huh. como quizá otras mujeres, que es como el sueño de, de su vida. Uh -huh. Pero tener chicos, sí. Ah, tener hijos, sí, re, re. Uh -huh. Más adelante. ¿Y qué vas a 